Assalamualaikum, salam sejahtera semua, berjumpa kita kembali. So untuk hari ini saya akan berkongsi dengan anda cara-cara untuk kita mengendalikan lagi satu produk daripada Tupperware iaitu Mendo Chef. Mendo Chef terdiri daripada beberapa komponen iaitu Mendo Chef tersendiri, hand protector, didatangkan khas dengan dua blade iaitu straight blade dan juga wave blade. Untuk memastikan keselamatan blade-blade anda dijaga rapi, ianya didatangkan khas dengan blade protector. Langkah pertama untuk menggunakan Mendo Chef, kita harus tarikkan kaki Mendo Chef terlebih dahulu. Mendo Chef juga didatangkan khas dengan mat yang tersendiri iaitu untuk straight blade dan juga wave blade. Untuk straight blade, dia ada empat slicer. So, you boleh follow gambar rajah yang telah disediakan. Begitu juga dengan wave blade, dia didatangkan dengan empat gambar rajah dan juga empat slicer untuk memudahkan penggunaan Mendo Chef anda. Mat Mendo Chef ini juga, dia tidak akan bergerak. Ianya adalah anti-slip. So, bila you nampak ada dua gambar rajah yang hitam di depan itu, itu adalah indikator di mana you boleh placekan you punya Mendo Chef. Sekarang saya akan tunjukkan dekat anda macam mana kita nak buka blade kita. You letakkan jari telunjuk dekat slot dekat bawah. You nampak ada lubang kecil kan? You masukkan. And then you letak you punya ibu jari dekat atas. You tarikkan sahaja you punya blade ke atas. So sekarang saya akan tunjukkan macam mana you nak pasang balik you punya blade. You ambil you punya blade 45 degrees. Yang ni saya ada lubang dia kecil kan? So you masukkan dia. And then you tekan ke bawah. Bila you dengar klik maksudnya you punya blade tu dah masuk dengan sempurna. Ini adalah blade utama di dalam Mendo Chef kita yang melakukan pergerakan apabila kita menggunakan Mendo Chef. Anda harus pastikan bahawa covernya ditutup dengan rapi setiap kali sama ada anda menggunakan atau tidak untuk menjamin keselamatan kita. Pastikan hand protector anda sentiasa digunakan apabila ingin melakukan hirisan. So you ambil you punya hand protector, you boleh nampak ada pin di bawah hand protector anda. You cucukkan hand protector itu di buah ataupun di sayuran anda untuk memastikan dia grip dan kita boleh melakukan slices kita menggunakan Mendo Chef. Mendo Chef kita didatangkan khas dengan empat silikon base yang terletak di kakinya. Ini bertujuan apabila you letakkan Mendo Chef you dan you, do, you buatkan slice, dia tidak akan bergerak. Dan Mendo Chef juga harus diletak di permukaan yang rata dan solid. Ini bertujuan apabila you slice, tidak, tidak akan ada kecederaan akan berlaku di tangan anda. Mendo Chef didatangkan khas dengan dua indikator. Okey, idealnya pertama menunjukkan ketebalan yang anda kendaki apabila kita melakukan hirisan. Minimum adalah kosong dan maksimum ialah sembilan. So, ini adalah cara macam mana anda hendak menggunakan dialer yang pertama. First, kita kena tarikkan dulu dialer kita dan kita arahkan dialer kita kepada ketebalan yang kita kendaki. Contohnya dua. Dua itu sedikit nipis. Sembilan adalah yang paling maksimum ketebalannya. Dialer kedua ialah indikator untuk blade anda. Ianya didatangkan dengan dua mod iaitu 6 dan 9 Untuk kelebaran potongan anda Especially bila you nak buat slicer untuk buat cubes ataupun french fry steak Dengan menggunakan straight blade, kita boleh membuat 4 cut okay, Yang pertama, kita saya akan tunjukkan dekat anda bagaimana kita nak membuat slicer cut okay, Sekarang ni kita akan cuba untuk slicekan apple kita okay, First of all, kita ambil kita punya hand protector Kita cucukkan dulu apple kita Langkah kedua, tangan ni kita pastikan di foot guide supaya apa dia akan supportkan tangan kita apabila kita ingin membuat hirisan. So yang saya macam cakap tadi, ada dua dialer kan. So dialer pertama ni kita akan letakkan di indikator yang kedua dan dialer kedua pastikan ianya di dalam lock mode supaya tidak ada blade yang akan terkeluar di permukaan. Kita letakkan hand protector kita di permukaan Mendo Chef dan kita slicekan ke bawah apple kita. Okay, dengan beberapa kali, you dah boleh dapat result dia. So, ini adalah result ketebalan apple kita di mana tadi yang dialer pertama saya telah indikatkan number 2. So, ini adalah hasil ketebalannya. Sekarang kita akan buatkan hirisan bawang pula. Untuk dialer yang pertama, saya indikatkan number 6. Pastikan you tarikkan you punya dialer dan kita arahkan kepada number 6. Dan untuk dialer kedua, kita reminkan sebagai lock. You ambil you punya hand protector dan letakkan di atas mandu shaft. Dengan langkah yang sama, kita slicekan ke bawah. Contohnya, bila you buat hirisan apple ni nipis kan, sekarang ni banyak orang suka buat dehydrated fruit. So, you boleh gunakan indikator kedua 
untuk you slicekan you punya buah-buahan selain daripada apple you juga boleh gunakan nenas dan sebagainya untuk hirisan yang tebal sedikit ni contohnya bawang kalau you nak buat burger ke apa you dah boleh slicekan dia dia nampak lebih cantik begitu juga kalau you nak buat potato fries ke you dah boleh gunakan indikator mungkin 4 atau 6 lebih tebal sedikit dan you boleh nampak perbezaan di setiap indikator itu melambangkan perbezaan ketebalan inilah perbezaan ketebalan di antara bawang kita dan juga apple Apple ni tadi saya telah gunakan indikator yang kedua dan bawang adalah indikator keenam. Okey, kita dah settlekan slicer kita. So we move on untuk cut yang kedua iaitu steak cut. Sekarang saya akan tunjukkan dekat anda bagaimana kita nak membuat steak cut. Okey, first of all kita ambil kita punya hand protector, kita cucukkan potato kita. So yang ini potato ni besar kan so saya kena cucuk yang tepi supaya dia punya grip tu lebih fit. Second, kita must make sure gala kita itu dia kedudukan yang betul. Okay, seperti stick card ni, dia ada dua option. You boleh buat nombor enam ataupun you boleh buat nombor sembilan. Perbezaannya ialah ketebalan you punya french fries. So, untuk yang ini, saya akan tunjukkan dialer yang nombor enam dan dialer kedua juga nombor enam. Lepas tu, you ambil punya hand protector, you letakkan dekat mandel shaft you, you slicekan ke bawah. Terus slicekan ke bawah sehingga hirisan yang terakhir. Ini adalah hasil french fries kita. Okay, you tengok kan senang sangat you nak buat you punya french fries steak kan So after this saya rasa you dah boleh buat you punya uh, homemade french fries Now kita buat yang ketiga pula sebab saya mention boleh buat empat cuts kan So yang ketiga ialah cubes cut Okay now saya akan tunjukkan pula macam mana untuk kita membuat cube slices Menggunakan step yang sama Kita ambil hand protector dan kita cucukkan carrot Second ni, kita make sure dialer kita di kedudukan yang sama iaitu 66 atau 99 untuk cubes cut saya menggunakan dialer nombor 6 untuk kedua-duanya dan bila you dah make sure dialer you di tempat yang sepatutnya letakkan tangan anda di foot handle placekan you punya hand protector di bawah blade so kali ni kedudukan dia berbeza dengan you punya stick cut tarikkan ke atas bila you nak ke bawah you kena 90 darjah 90 darjah ni you boleh nampakkan dekat hand protector ni ada dua garisan putih so you follow saja you slice balik ke bawah dan you dah boleh dapatkan cube cut dengan menggunakan cara yang sama kita akan membuat cuts yang keempat iaitu diamond cuts dia punya juga dua dialer iaitu nombor 6 dan nombor 9 Untuk diamond cut, saya akan menggunakan indikator 66 untuk kedua-dua dialer. So, you placekan you punya hand protector di bawah blade. Kemudian kita tarik ke atas. You tukarkan kedudukan hand protector you kepada 45 darjah. You boleh follow saja arrow yang warna putih dekat you punya hand protector dan slidekan ke bawah. Ini adalah cara untuk kita membuat potongan diamond. So you tengok kan bila you dah buat, ah inilah hasil kita punya diamond cut. So perbezaan dia ialah diamond cut tu dia ada pattern yang lebih cantik daripada cube cut. So sekarang saya akan tunjuk dekat anda macam mana kita tukar kita punya straight blade kepada wave blade. Seperti yang saya dah mention daripada awal tadi, kita must make sure bila you nak lakukan satu perubahan dekat you punya mandolin, make sure you punya dua-dua dialer tu berada di dalam safe mode ataupun lock mode. Okay, so bila you dah sure betul-betul dia dekat lock mode, kita tarikkan kita punya straight blade. And then kita ambil kita punya wave blade. 45 degrees, yang ni saya ada lubang dia kecil kan so you masukkan dia and then you tekan ke bawah bila you dengar klik, maksudnya you punya blade tu dah masuk dengan sempurna so now saya akan tunjukkan dekat anda macam mana kita nak buat slices itu wavy slices menggunakan wave blade seperti step-step yang sebelumnya kita ambil hand protector ni dan kita gripkan buah ataupun sayuran kita so untuk slice yang pertama saya menggunakan apple so after you dah gripkan you punya apple untuk apple ni saya choose yang kedua dan dialer yang kedua you mesti pastikan dia di dalam lock mode placekan you punya hand protector di atas window shelf dan you slicekan ke bawah so bila you dah slice lah so ini adalah hasil apple tersebut so sekarang saya akan tunjukkan dekat anda untuk membuat waffle slices menggunakan cara yang sama untuk dialer ni, you mesti pastikan dialer pertama indicate kepada 1 hingga 3 untuk ketebalan 
dan dialer kedua di dalam log ataupun shift mode. Saya telah menggunakan indikator kedua untuk dialer pertama dan dialer kedua ialah di dalam log mode. Placekan hand protector di atas menu chef. Tolak ke bawah, tarik ke atas, tukarkan kepada 90 darjah, tolak ke bawah semula dan anda akan mendapat waffle slice anda. So, ini adalah hasilnya. Now, kita move on ke cuts yang ketiga iaitu waffle slices. Tetapi, dia berbeza sedikit. Hasilnya nanti dia akan berbentuk diamond. Menggunakan cara yang sama. And then, indicator pun sama. Satu ketiga dan dialer kedua ialah di dalam log mode. Okay, so, untuk dialer pertama, you boleh pilih lah. Satu ketiga ikut kepada ketebalan yang you kehendaki. Hand protector, you placekan dekat menu chef. Tolak ke bawah. Tarik ke atas. Tukarkan kedudukan hand protector kita kepada 45 darjah. Tolak ke bawah. You akan dapat satu waffle slice berbentuk diamond. Okay, sekarang kita akan membuat cuts kita yang terakhir kan. Kita dah buat tujuh. So, sekarang ini yang terakhir itu yang ke-8. Kita panggil dia sebagai crinkle stick. Menggunakan cara yang sama. Perbezaannya ialah dialer. So, you boleh pilih dialer yang pertama indikator 1 ke 9. Begitu juga dengan kita punya blade 6 atau 9. You placekan you punya hand protector di atas menu chef. Tolak ke bawah sampai dia pass by blade kita yang pertama. Turn kepada 90 darjah. Tolak ke bawah. Pass by blade yang kedua. Untuk proses yang kedua, you kena lift up hand protector. Letakkan semula ke menu chef. Ulangi proses yang sama. So, you dah boleh dapat you punya crinkle cuts. Bila kita dah gunakan menu chef kita untuk kita slicekan potato, carrot, timun tentu akan ada sisa-sisa yang tertinggal dekat kita punya permukaan menu chef. So, sekarang saya akan tunjukkan dekat anda bagaimana cara untuk kita membersihkan menu chef kita dan juga untuk menjaminkan kebersihan menu chef kita. Sebelum kita nak membersihkan menu chef kita, kita pastikan kedua-dua indikator ini berada di dalam mode lock supaya tidak ada uh, blade yang terkeluar daripada permukaan menu chef kita. Kita keluarkan blade ni terlebih dahulu. Okey. Tentu akan ada sisi-sisi yang tertanggal dekat sini, tertinggal. Apa yang you kena buat ialah you boleh menggunakan sponge, ambil sedikit sabun, you gunakan sponge. Okay, you bersihkan. Kalau ada sisi-sisi yang degil, you boleh ambil brush ni, you gosokkan saja ke bawah. Begitu juga dengan permukaan yang belakang ini. Untuk permukaan yang ini pun sama juga. You letak sabun, you ambil sponge ni, you gosokkan saja. Dan kalau contohnya macam carrot kan, dia macam degil sikit, you ambil brush ni, you gosok saja. Kalau ada sisi-sisi kecil yang tertinggal, you gunakan brush yang kecil ni. Okay. You masukkan saja dekat lubang-lubang ni. Bersihkan. Okay. Ini adalah meja part di dalam window shelf kita. You tengok ada blade yang dekat sini. You bukakan pintu dia ni. Dan you lalukan air sahaja dengan menggunakan brush. You gosok sahaja. Okay. Untuk membuangkan segala segala sisi yang tertinggal dekat blade kita. After you dah cuci-cuci semua, make sure you lock balik. Ini adalah untuk keselamatan supaya tidak ada kecederaan yang akan berlaku. Blade ini juga didatangkan dengan blade protector. So, you boleh masukkan blade ni di dalam blade protector kita. Okay, you dah masukkan dia and then kita masukkan ke sini. Tutup kaki dia Dan you tengok sekarang Kita punya window chef dah bersih Dan you boleh simpankan dia di tempat yang sepatutnya